大家好，欢迎来到优剧社，咱们来看第五个故事《轮椅之恋》。在一个下雨的夜晚，教授向阿更提到了希腊神话故事：俄尔普斯的爱人因为毒蛇意外去世了。俄尔普斯想从冥府救出爱人，冥后被他的诚心感动，告诉他这一路上他绝对不能回头，否则就无法将爱人带回人间。由于在回城的路上，俄尔普斯感受不到后面爱人的动静，加上冥府的环境诡异，心中充满了不安。俄尔普斯在出冥府的最后一刻，还是忍不住回了头，所以爱人再度回到了冥府。阿更感叹着，这是个悲伤的故事。教授便抛出了一个话题：信赖，是信赖不让所有毁于一旦。俄尔普斯的爱人一定是在路上祈祷着他不要回头。阿更不理解。难道教授认为是俄尔普斯的不安导致两人间的信赖关系毁灭吗？教授只是说，爱人也不放心俄尔普斯，还问阿更明白吗？就像有了不安的水滴，就算是钢铁般的爱，有一天也会被穿成洞的。爱是相互不受动摇的信赖。阿更看着教授，笑着说自己明白了。教授的意思是让自己去修屋顶，因为在漏雨。教授也不好意思笑着解释。因为自己有些痛风，还对立马起身去修屋顶的阿更说：“我爱你。”阿更也笑了笑。车站外面，美亚守着一个帮人画像的坐轮椅的男人。男人温和地劝美亚：“天气不好，赶快回家去。”男人自己也准备收拾东西要离开了。这时又来了一位客人。男人看着来人的脸色都变了，但是又马上控制好表情，告诉客人：“换一次像，两千日元。”客人现在有些崩溃，拿出钱包说：“这是自己所有的钱了。”男人马上递上纸巾，告诉客人不需要钱了，希望他能笑出来。客人笑了，男人便开始作画。阿更趴在屋顶上修破洞，刚修好，雨就停了。阿更抱怨着天气，站了起来，看着星空，想到了教授刚刚提到的俄尔普斯。咖啡厅里，李美老师和闺蜜刘美在闲聊近况。刘美的前男友偷走了刘美的积蓄，用来挥霍在夜店小姐的身上。刘美吐槽着自己总是被骗，同时也羡慕着李美老师以后有幸福的生活。毕竟未婚夫是同行，也支持李美老师婚后继续工作。刘美让李美老师放心，自己最近过得很幸福，因为自己遇到了命中注定的那个人，是个画画的，名叫星野。刘美觉得自己现在身无分文了，所以星野是不会骗自己的。幼香来找教授玩，聊到教授在和幼香妈妈结婚之前，一直喜欢一个女人。幼香妈妈觉得教授就是因为心里一直有那个女人，所以才会不爱幼香妈妈。幼香虽然不会瞧不起爸爸，但是很好奇，为什么他们相爱却要分手？教授愣了一下，回答说。因为自己不信任他，然后又否定了之前的答案，沉默地做着手头的工作。在公园里，刘美和星野约会，他再三跟星野确认是否真的愿意和自己结婚，星野都耐心地肯定。刘美很高兴，但是星野有些顾虑，自己双腿残疾，靠路边卖画为生，买不起昂贵的结婚戒指。刘美让星野不用担心，拿出了自己妈妈的遗物。是一只刘美父母的订婚戒指。刘美母亲希望刘美遇到真爱时，能够让那个人给刘美戴上，而这枚戒指也是刘美现在唯一的财产了。星野微笑着，听着刘美的故事，端详着戒指，说自己不是很懂这枚戒指的价值，微笑着把戒指还给了刘美。之后，刘美便推着星野回去，正好遇到铁路红绿灯变红，他们也就停下来等待。因为天气变冷，阿更改卖栗子了。路上又碰到那群小孩。今天是卖栗子的第一天，阿更心情好，又请小孩们吃了栗子。这时正好遇到路过的李美老师，李美老师向阿更提到了刘美。刘美是李美老师的高中同学，人有点单纯，没有猜疑心，总是遇到坏男人。这些男人要么有暴力倾向，要么就是诈骗犯。所以李美老师希望阿更能去帮忙试探一下星爷。假装是刘美的大哥之类的，看看星野人怎么样。阿更提了一个条件，希望李美老师能和自己约会。李美老师转头就走。阿更正懊恼着
，自己为什么要冲动的时候，李梅老师骑着自行车告诉阿更，只能约会一次。阿更没想到自己随便说说的要求，居然成功了。晚上，美亚溜进刘美的房子，在刘美回家之前，将刘美的戒指偷出来，交到星爷手里。星爷感谢了美亚，将戒指对着路灯，打算搞清楚戒指的价值。早上，阿更正和教授讨论着怎么试探星野的时候，美亚推着星野来到基地。星野热情地和他们打招呼。与此同时，刘美在家里没有找到戒指。李美提醒刘美，如果不是遇到小偷，会不会是身边认识的人做的？刘美没有告诉前男友戒指的事，只告诉了星野。刘美不相信，明明到刘美家有楼梯，星野是站不起来的。因为教授对星野也好奇，决定帮阿更一起试探星野。两个人最开始问的都是一些场面话，有没有女朋友，女朋友是谁之类的。星野不知道他们之间有关系，回答自己的女朋友叫刘美，在邮局工作。这些都和阿更知道的信息一致。因为教授的提问，星野回答了自己的收入，平时都靠画像为生，虽然不能奢侈，但是靠父母去世后留下的遗产还是可以生活的。因为不知道问什么，阿更问星野为什么要开始画像。教授觉得这是个愚蠢的问题。两个人正在互相踩脚拌嘴的时候，星野回答了这个问题。他认为，在这世间有许多人背负着痛苦、悲哀的重担。他想让那些人不用虚伪，真心去感受，然后将画像画得比本人实际上好看，比如胖的人画瘦些等等。不只是这样，还会多运用一些积极活泼的颜色。他没有接受过专业学习，但希望大家看到了他的画之后，能多一些精神活力，努力工作，拿出勇气试着谈恋爱。人生并不都是坏事。阿更被感动了，这么好的人自己却去试探他，随后羞愧地跟美亚两人跑了出去。今の話、あいつは単純だから本気で感動しちまったようだ。俺には。あんたの懺悔に聞こえたよ。刘美在邮局上班的时候，看到办理业务的顾客手上的戒指和自己的很像，刘美有些慌的看向陪着她上班的星野。星野正给刘美画像，示意刘美不要慌，要微笑。刘美被逗笑了，目光看向专注画像的星野和星野的腿。阿更向李美老师报告试探的结果，阿更有些后悔不已，自己怀疑星野。李美老师却不相信结果，这时阿更才知道戒指被偷了的事儿。但是阿更还是相信星野，两个人吵了起来，互相指责对方没有看人的眼光。阿更一气之下，让他们大不了找侦探调查一下。李美老师却说，刘美已经这样做了，还扯到阿更的未婚妻逃跑的事儿，说如果遇到下一个人，阿更肯定也忍不住雇侦探去调查背景的。意识到自己说错话，李美老师赶紧道歉。阿更回答没关系，告诉李明老师不用约会了，开着车离开了。本当に私と結婚してくれるんですか？本当に僕と結婚してくれるの？どうして私と結婚したいの？どうして僕と結婚したいんですか？<笑>私の夜は寂しい夜。僕の朝も一人ぼっちの朝。李梅老师找到刘美，觉得还是应该相信星野。刘美也想相信星野，但是接着刘美拿出了侦探的调查报告，她觉得很好笑。星野有很多前科，故意伤害、盗窃和婚姻诈骗。星野的一双腿一定是能走的。李美老师劝刘美以后就不要和星野见面了。刘美有些难过，因为她居然能从星野这种人身上感受到温暖。在公园里，星野自说自话地讲述着自己的过去，自己从小就善于掩饰自己，用温柔乖巧掩饰自己内心的空虚。大人们都夸自己是乖小孩，但是自己似乎天生不懂得体会他人的痛苦。星野之前的盗窃、伤人、骗人感情。如果被抓住，掉一点眼泪，就可以让法官相信自己是真心忏悔，从而减轻罪行。
其实内心一点波动都没有。在一次抢劫的时候，星野出了车祸。等他醒来的时候，发现自己已经在医院。星野觉得自己要死了。此时的他突然害怕起来，这是他头一次发自内心的害怕，泪流满面。就在这时，圣母玛利亚一样的人出现了，对着星野温柔的微笑，抚摸星野的脸颊。现在想想，也许只是护士小姐罢了。于是，星野奇迹般的醒了过来。医生都觉得不可思议，所以星野在车站看到刘美的那一刻都震惊了，因为刘美和梦里的玛利亚长得一模一样。就这样，在那一瞬间，星野爱上了刘美。星野继续帮刘美画像，告诉刘美她是自己的救命女神。刘美又被逗笑了，看着星野，刘美心情有些复杂。基地这里，阿更看了侦探的报告书，才意识到自己的判断。可能有错，向李美老师道歉。这时，教授在美亚的手上看到了戒指。经过一番对峙，美亚把戒指给了教授，说：“这是星夜送给自己的。”教授接过戒指，发现这是当铺老板给的赝品。也就是说，刘美的母亲留给女儿的就是赝品，真的已经被当掉换钱了。星野之前是做盗窃之类的行当，还是认识一些货色的？发现了戒指是假的，便想趁刘美没发现之前，定制一个相同款式的真戒指。李美老师和阿更找到刘美家，但是没有人在，两人便想着去刘美平时经常走的地方找她。どうして私を騙したの？愛してたのに。ルミ。あなたを愛してたのに。足だって動くんでしょ。自分で立ちなさいよ。信じてたのに。信じたかったのに。やめろ！やめろ！在医院里，不管李美老师怎么解释。刘美都不相信戒指本来就是假的，阿更觉得刘美既然是爱星野，就不应该感到不安。星野和刘美的爱就是毁在不信赖，对爱产生不安和怀疑。刘美有爱人的勇气，却没有相信人的能力。教授拉起刘美的手，来到星野面前，告诉刘美，自己以前也是不相信爱的人。仔细一想，也许爱就是互相信赖，没有信赖的爱情，再谈下去。也是没有任何意义的。如果这样的爱情还继续，那最后的目的是什么呢？爱情其实说白了，最后的目的就是走向婚姻的。如果没有家庭为基础，在风花雪月的爱情都会有散去的一天。而建立家庭最重要的就是信任。如果没有信任，这个家庭可以说是名存实亡。所以，不管你现在还喜不喜欢这个人，或者你们之间的感情还有没有完全到头，只要没有信任，最后的结果都是分手的。好了，本期到这里就结束了。喜欢的点赞订阅吧，咱们下个故事不见不散。